వెరిఫికేషన్ టైప్స్ నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ టైప్స్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే సో ఇందాక ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ ని వ్యాలిడేషన్ ని కంపేర్ చేసుకున్నాం ఓకే వెరిఫికేషన్ ని వ్యాలిడేషన్ ని కంపేర్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ లో ఉన్న టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే నా వెరిఫికేషన్ అంటే మనకు తెలుసు బిఫోర్ కోడింగ్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ని ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని చెక్ చేయడం వెరిఫికేషన్ అని అన్నాం వ్యాలిడేషన్ అంటే ప్రాడక్ట్ తర్వాత సో వెరిఫికేషన్ కి టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని చూద్దాం ఏంటి అవి రివ్యూస్ అంటే ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఒకసారి ఫస్ట్ వెరిఫికేషన్ టైప్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫస్ట్ వన్ రివ్యూ వెరిఫికేషన్ త్రీ టైప్స్ లో చేస్తాం కదా ఫస్ట్ వన్ రివ్యూ రివ్యూ మీన్స్ రివ్యూ అంటే ఏంటి అని అంటే చెకింగ్ దట్ కరెక్ట్నెస్ అండ్ కంప్లీట్నెస్ అంటే ఒక పని మనం కంప్లీట్ చేసినాం రివ్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా అంటే జస్ట్ ఫార్మల్ గా జరుగుతాయి ఏంటి నేను పని చేసినాను కరెక్ట్ గా పని చేసినానా లేదా కంప్లీట్ గా పని చేసినానా లేదా ఒక ఆన్సర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఆన్సర్ నేర్చుకున్నాం అంటే నేర్చుకున్నాను అని అన్నాం రివ్యూ చేసుకోవాలి మనకు మనం రివ్యూ అంటే ఏంటి ఆన్సర్ నేర్చుకున్నాను కరెక్ట్ గా నేర్చుకున్నానా లేదా నేర్చుకున్న ఆన్సర్ ఒకవేళ నేర్చుకోని అంటే కంప్లీట్ గా కూడా నేర్చుకున్నానా లేదా ఎన్ని చెక్ చేసుకోవాలి ఏది నేర్చుకున్నా అంటే కరెక్ట్ గా నేర్చుకున్నామా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఆస్ వెల్ ఎస్ అది కంప్లీట్ గా నేర్చుకున్నామా లేదా అని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అది మన థింగ్ అక్కడ దెన్ అబ్జర్వ్ గైస్ నౌ అండ్ రివ్యూస్ గ్యాన్ దాన్ని సపరేట్ టైప్స్ లో వన్ సెల్ఫ్ రివ్యూ రివ్యూస్ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి అందులో సెల్ఫ్ రివ్యూ ఒకటి పీర్ రివ్యూ ఇట్ మీన్స్ సెల్ఫ్ మీన్స్ రివ్యూ డన్ బై సేమ్ పర్సన్ పీర్ రివ్యూ మీన్స్ రివ్యూ డన్ బై కోలిక్స్ సేమ్ పర్సన్ ఎవరైతే చేసినారో అతని రివ్యూ చేసుకుంటే సెల్ఫ్ రివ్యూ అని అంటాం కొలిక్స్ తో చేసుకుంటే పీర్ రివ్యూ అని అంటాం ఓకేనా తనే చేసుకుంటే సెల్ఫ్ రివ్యూ కొలిక్స్ తో చేయించుకుంటే పీర్ రివ్యూ ఓకేనా సేమ్ పర్సన్ అండ్ కొలిక్స్ అది డిఫరెన్స్ ఫైన్ కదా నవ్ సెకండ్ వన్ ఇన్స్పెక్షన్ వాట్ ఇస్ దట్ ఇన్స్పెక్షన్ what is the meaning of this inspection inspection is nothing but a it is a formal type review it is a formal type review uh, guys din kante mundu ok sari review ante enta na ok sari check chesukora vannam kada idi manakai manam check chesukochu ante ippudu nenu oka defect ganipettnanu defect ganipettina tarvata em cheyali hello హలో ఒక డిఫెక్ట్ కనిపెట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలి హలో ఒక డిఫెక్ట్ కనిపెట్టిన తర్వాత యాజ్ ఎ టెస్ట్ మనం ఏం చేయాలి రివ్యూ డెవలప్మెంట్ చేయాలి డెవలపర్ కి సెండ్ చేయాలి సో సెండ్ చేసేదానికంటే ముందు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే నిజంగా నేను కనిపెట్టింది డిఫెక్ట్ ఆ కాదా ఎందుకు అని అంటే రివ్యూ అనేది సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకవేళ నువ్వు కనిపెట్టింది రివ్యూ కాకపోతే నువ్వు కనిపెట్టింది రివ్యూ కాకపోతే మళ్ళీ దాన్ని నువ్వు ఎవరికి సెండ్ చేస్తే నువ్వు కనిపెట్టింది రివ్యూ డిఫెక్ట్ కాకపోతే నువ్వు రివ్యూ చేసుకోకపోతే డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో నువ్వేం చేసుకోవాలంటే నాకు వచ్చిన డిఫెక్ట్ నిజంగా డిఫెక్ట్ ఆ కాదా అని నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేసు నీకు డౌట్ ఉంటే ఏం చేపించాలి నువ్వు మీకు డౌట్ ఉంటే ఏం చేయాలి కొలిక్స్ తో కూడా ఒకసారి చెక్ చేపించాలి ఎందుకు అని అంటే సో వై బికాస్ మనం దాని మీద అంటే నిజంగా ఇది డిఫెక్ట్ అని కమాండ్ తెచ్చుకోవడానికి ఓకేనా ఫైన్ నవ్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా రివ్యూనే రివ్యూ అంటే ఏంటి జస్ట్ అయిపోయింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం సేమ్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మల్ టైప్ రివ్యూ డన్ బై డన్ బై 
స్పెషల్ టీమ్ రివ్యూ చేయడానికి కంపెనీ నుంచి ఒక టీమ్ వస్తుంది ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి కంపెనీ నుంచి ఒక థీమ్ వస్తారు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మల్ టైప్ రివ్యూ డన్ బై స్పెషల్ టీ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఓకే సో ఫార్మ ఈ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక ఫార్మల్ రివ్యూ అండ్ ఇది చేసేది ఎవరు ఒక స్పెషల్ టీమ్ వచ్చి చేస్తారు ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఎప్పుడు చేస్తారు ప్రాసెస్ మధ్యలో చేస్తారు రివ్యూ డన్ బై స్పెషల్ టీమ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ సో ప్రాసెస్ మధ్యలో చేస్తారు విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ ఇందులో ఒక రీడరు ఒక రైటర్ అండ్ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ అని ఉంటారు అంటే ఏంటంటే మనం ఇది కాలేజ్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం కాలేజెస్ స్కూల్స్ లో మనకి కాలేజ్ మొత్తం జరుగుతూ ఉంటుంది మధ్యలో ఒక టీమ్ వచ్చి చెక్ చేస్తారు అంటే క్లాసెస్ కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా అంటే అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా ఆన్ టైమ్ లో జరుగుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తారు కదా దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ అని అంటాం ఇది ఒక స్పెషల్ టీమ్ తో జరుగుతుంది ఓకేనా ఐ హోప్ క్లియర్ ఆ ఇది ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏంటి చెప్పి చేస్తారు అంటే ఒక మధ్యలో పలాని టైం అప్పుడు అంటే నవంబర్ లో ఆగస్టు జరుగుతాయి అంటే వచ్చి చెప్తారు అనమాట మేము ఈ టైం కి వస్తాము నువ్వు నీ డాక్యుమెంట్స్ తో అడిగా ఉండు ఏంటి అవి నువ్వు చేసిన వర్క్ ఏంటి ఎన్ని రోజులైంది నువ్వు జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఏ డాక్యుమెంట్స్ అడిగితే ఆ డాక్యుమెంట్స్ మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇన్స్పెక్షన్ ఇది ప్రాసెస్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎందుకు అని అంటే ఇలాంటి ఇన్స్పెక్షన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు జాయిన్ అయ్యి ఒక వన్ ఇయర్ అయింది ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రాజెక్ట్ లోనే లేరు అలాంటప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అడిగితే తెలుస్తుంది అనమాట ఎంత మందికి పని ఉంది ఎంత మందికి పని లేదు ఈ ఇన్స్పెక్షన్ వల్ల లాభం ఏంటి చెప్పండి ఎనీ వన్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి హలో చెప్తారా ఫార్వర్డ్ అవ్వచ్చు హలో ఇన్స్పెక్షన్ వల్ల ఏదైనా యూజ్ ఉందా ఎలా ఏం యూజ్ ఉంది ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి ఓకే సో ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వర్క్ జరుగుతుందా లేదా అని తెలుసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు ఓకేనా థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే వాక్ త్రూ సో వాక్ త్రూ అంటే ఏంటి అని అంటే వాక్ త్రూ ఈస్ నథింగ్ బట్టి వాక్ త్రూ ఈస్ నథింగ్ బట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫార్మల్ టైప్ రివ్యూ ఇన్ఫార్మల్ టైప్ రివ్యూ డన్ బై ఎనీ వన్ ఎనీ వన్ అంటే కంపెనీలో వాళ్ళకి ఉండాలి ఇంటిమేషన్ ఎనీ వన్ అట్ ఎనీ టైమ్ సో ఇది ఈ రివ్యూ అనేది ఇన్ఫార్మల్ రివ్యూ అనేది ఎవరైనా చేయొచ్చు అట్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ టైప్ రివ్యూ డన్ బై ఎనీ వన్ అట్ ఎనీ వే ఎనీ వే వితౌట్ వితౌట్ information is known as walk through so ent anante inspection ante mem palan roju vastam ante oka february 28th mem vastam meer mee documents tho ready ga undandi ila cheppi check cheyadaniki vaste danni em antaru ante inspection ani antaru and ila vache vallu oka special team untaru manaku telusu evaru ostaru anedi kuda manaki intimation untundi but coming to the కమింగ్ టు ద వాక్ త్రూ ఇది ఎవరు వస్తారో తెలీదు ఎలా చేస్తారో కూడా తెలీదు ఓకేనా క్లియరా సో ఇన్స్పెక్షన్ అనేది ఒక పలాని వ్యక్తి చేస్తారని తెలుస్తుంది బట్ కమింగ్ టు దట్ వాక్ త్రూ ఎవరు చేస్తారో అనేది కూడా తెలీదు ఓకేనా సో వస్తారు డైరెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే ఇంకా అంతే యువర్ ఫైర్ అని అంటారా ఇదే ఉందా సో అలాగా సో దీన్ని వాక్ త్రూ అని అంటాం అది ఇన్స్పెక్షన్ అంటే చెప్పి చేస్తారు వాక్ త్రూ అని అయితే చెప్పకుండా చేస్తారు ఓకేనా క్లియరా హలో క్లియర్ సార్ క్లియర్ సార్ ఫైన్ నవ్ దెన్ ఇప్పుడు